Rồi, à, phần 1 thì sao mọi người? À, phần 1 thì có 3 câu đúng không ạ? Phần 1 có 3 câu Phần 1 có 3 câu Và những cái câu hỏi mà nó thường xuyên ra nhất à, à, Thì thầy đã dạy rồi Ví dụ như câu đầu tiên là gì? À, tell, me, uh, tell me about your typical day Đúng không? Tell me about your typical day Typical day là gì vậy? Typical day là hoạt động hàng ngày của bạn ấy Cho nên bạn sẽ nói là Yes, I usually I usually get up at 6 am And then I uh, go to toilet to take the shower. After that, I have breakfast before I go to school. And maybe I have breakfast um, every morning. And uh, and then I, I go to uh, uh, school up to 5 p.m. And I go home. I go home and I sleep. Mọi người nói rất là đơn giản. Thầy nói đâu có gì bài bản đâu đúng không? Thầy nói rất là nhẹ nhàng luôn nữa là khác. Rồi. Nó có một câu hỏi như thế này các bạn uh, Destroy your journey Destroy your journey Có một vấn đề trong cái uh, Có một vấn đề trong cái ngày thi là gì uh, Ở đây có thi online và thi offline Cho nên thầy sẽ dặn câu này luôn Câu này thì ít khi nó hỏi kỳ thi online lắm Bởi vì câu này hỏi là Hôm nay Hôm nay đi đến trường bằng phương tiện nào Hôm nay đi đến trường bằng phương tiện nào ha Hôm nay đi đến trường bằng phương tiện nào Ok Và đi bao xa Đúng không? Đi bao xa rồi cảm uh, cảm giác như thế nào đúng không các kiểu mọi người sẽ nói ra hỉ thầy không ạ à? như như vậy thầy sẽ trả lời câu này như sau uh, yes let me say today I go to school by bus uh, the bus number 99 and it takes me about 10 minutes to go to school however the bus today is very crowded And I don't feel comfortable when I am on the bus. Mọi người thấy thầy dùng hiện tại đúng không? Thầy nói là hôm nay tôi đi đến trường bằng xe buýt số 99 và tôi mất 10 phút để đi đến đó và và à, và à, hôm nay tôi có bài thi tuy nhiên mà tôi cảm thấy không dễ chịu tí nào bởi vì à, xe buýt rất là đông đúc và rất là ngột ngạt. Đó, như vậy cái journey ở đây không phải là cái việc đi du lịch nữa mà journey ở đây muốn nói về cái hành trình đi đến trường của bạn ngày hôm nay. Nhớ nhé, những ai thi offline mới bị câu này, thi online không có câu này, được chưa? Rồi. Tương tự câu này cũng vậy, à, destroy the room, mô tả cái phòng thi. À, nếu bạn thi offline bạn sẽ nói như sau Yes, let me say uh, I am doing exam in the classroom The classroom is very big There are, there are 40 students There are 40 students in the classroom The students are doing the exam The students are doing the exam And in the room there are two fans Six lights And uh, computer And uh, keyboards And uh, the teachers in the classroom Như vậy Đó là mô tả cái phòng thi Đúng rồi Còn nếu mà thi uh, online Thì thi trong phòng ngủ của mình Mình sẽ nói là sao Yes Today I am doing the exam Today I am doing the exam In my bedroom The bedroom is very small And in my bedroom There is a bed, a table, a chair, and a light. I am doing the same on the computer. Mọi người cứ nói rất là đơn giản đúng không ạ? Thầy thầy đã nói rồi. Thầy không nói gì nó tốt cả. Thầy nói dễ om. Thầy nói dễ om. Nhưng mà thầy có rất là nhiều ý tưởng. Chính vì nhiều ý tưởng đó, thầy sẽ tin các bạn sẽ có những kết quả rất tốt cho các bạn thi của các bạn. Được chưa? Như vậy mọi người lưu ý ha. Và các bạn nói nhiều và có ngữ điệu lên xuống dùm thầy Nói nhiều và có ngữ điệu lên xuống dùm thầy Đi. À, Bây giờ thầy trò mình sẽ thực hành một cái phần 2 Một cái đề phần 2 như sau à, Các bạn cùng xem thầy cái đề phần 2 nhé Được chưa? Nói như thế nào mọi người? À, ai ai mô tả dùm hình dùm này Mình nói sao à, Yes, uh, let me see uh, uh, I can see there is a man in the picture The man in the picture And the, the, the man looks so happy And the man uh, uh, is dancing along the music And I, I see the man having the orange uh, the orange chain and orange t-shirt And the man is also having a hat 
and maybe maybe the man is opening the music and uh, dancing along with the music to to reduce stress or to uh, to make him feel happier. Oh, thầy sẽ nói thử nha. I just uh, let me say, uh, let me let me let me see đúng không? Uh, I can say there is a man in the picture, a man in the picture, right? Um, and the man the man is very handsome. The man is very handsome. Um, yeah, rồi, uh, he uh, he is having having a, a hat and uh, an orange uh, an orange clothes an orange clothes. Um, uh, he, uh, uh, he 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 looks so uh, uh, đẹp trai rồi đúng không? Uh, he looks so happy. Uh, he looks so happy. Rồi, uh, I think I think uh, I think he is. is Mm. Right. Uh, I think he's enjoying enjoying the music. Uh, I think he is enjoying the music and uh, and dancing and dancing and dancing. Đó mọi người nói đơn giản vậy được rồi đúng không? Ta nói đơn giản vậy là có điểm rồi. Uh, yes, let me see. Uh, I can see there is a man in the picture, and the man is very handsome. The man is very handsome. He is having a hat, having a hat and orange and orange clothes. Uh, he he looks so happy, and ha I think he is enjoying the music and dancing. Đúng không? He is enjoying the music and dancing. Đó, câu hỏi câu trả lời rất là đơn giản như thế này. Được chưa? Rồi à, và câu hỏi liền sau cái câu này là như thế này các bạn. À, do you like? Uh, uh, sorry. Um, để để coi uh, cái câu hỏi. À, câu hỏi liền kề sau bức hình này là gì các bạn? À, do you like dancing? Do you like dancing and why? Do you like dancing and why? Bạn có thích khiêu vũ hay không và tại sao? Như vậy mình trả lời đơn giản mà. Yes, uh, let me say I like dancing a lot. I like dancing a lot uh, because I I want to uh, I want to listen to music. And when I listen to music, I want to dance along the music. And when I dance, I feel so happy. When I dance, I feel so happy, and I can reduce stress after a working day. Oh, mình nói yes. Let me say uh, yes. Let me say uh, let me say uh, I really like. No, I really really like dancing. I I really like dancing. Um, and I often I often open the music, open the music, and enjoy. Uh, and enjoy some uh, uh, some dancing uh, uh, alone uh, uh, um, alone and uh, I think I think when I dance uh, I can feel I can feel happier I can feel happier and um, and reduce and reduce stress đúng không? đúng không? Do you like dancing and why? Just let me say I, I really like dancing and I often open the music and enjoy some dancing alone. And I think when I dance, I can feel happier and I can reduce stress. Mọi người thấy, ta nói đơn giản mà, đúng không? Rồi, tại sao ai người ta hỏi là on what occasion? Uh, on what occasion do people uh, often dance? Đúng không? Câu này nghĩa là gì vậy mọi người? Uh, on what occasion do people often dance? Có nghĩa là con người ta thường khiêu vũ vào những dịp nào? Con người ta thường nhảy vào những dịp nào? Đúng không? Câu hỏi này nó hỏi là On what occasion do people often dance? Con người ta thường khiêu vũ vào những dịp nào? Như vậy mình nói là Yes, I think the people often dance on special holiday uh, For example, they can dance on Christmas day, Christmas day, New Year's or also birthday or wedding party And they often open the music. They often open the music and dance with their family or dance with their friends. Mọi người nói khá đơn giản vậy thôi. Được chưa? Như vậy, phần 2 là có một bức hình và hai câu nhớ. Chúng ta nói càng chi tiết bức hình điểm càng cao. Chúng ta trả lời càng dài dầu, càng lung tung, càng lăng nhăng điểm càng cao. Và nhớ, một cái quyết định cuộc đời của mọi người đó là ngữ điều của văn nói. Chứ không thể ngồi đọc. I think people often dance on the Basso Arcadio. For example, they can dance on Christmas Day, New Year, or also birthday or wedding party. Nó không chấm điểm đâu. Đó không phải là văn nói bởi vì nó không có một cái intonation, không có một cái ngữ điệu nào trong câu đó cả. Không có một ngữ điệu nào trong câu đó cả. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi. 
à, nếu mọi người đã đồng ý rồi thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần 3 đúng không mình mình xem cái cặp hình của phần 3 các bạn nói được không này à, phần 3 à, phần 3 bên trái là có nhiều người đang ngồi xem à, à, phim trong đạp chi phim họ đang xem phim 3d có cái tô bắp nổ họ cười nói vui vẻ còn bên phải là gì là hai vợ chồng đang ngồi trên ghế sofa tay cầm cái remote và họ đang xem phim tại nhà và họ cười nói rất là vui vẻ vậy người ta nói sao cho vui vẻ let me say yes let me say uh, i i can see that the picture the picture on the left uh, i see there are many people there are many people and i think they are in the cinema i think they are in the cinema and they are watching they are watching 3d 3d phim 3d phim And they look so happy They look so happy They're smiling And they are having Some popcorn Some popcorn And the picture on the right I see that two people A man and a woman And I think They're husband and wife They're sitting on the sofa They're sitting on the sofa And they're having the remote control They're having the remote control And uh, I think I think they're watching film at home And they look so happy that they are smiling, they are smiling. Oh, như vậy mọi người nói đi, uh, còn đi xem phim thì đâu có đâu đúng không? Như vậy mọi người nhớ cái câu what will it be like là hỏi nó như thế nào. Vậy các bạn phải trả lời cái này, đúng không? Mọi người phải trả lời ra hai nơi. Uh, trả lời lại bên trái. I mean uh, the picture on the left, uh, the picture on the left, đúng không? Uh, I mean the picture on the left rồi sao nữa? Uh, ở đây cũng vậy. Hồi nãy thầy quên. And uh, I mean, uh, I mean the picture on the right. Uh, I mean, uh, I mean, I mean the picture on the right. The picture on the right. Đó là the picture on the right. Đúng không, mọi người? Thấy? Ta nói như thế này là phun điểm rồi. Cuộc đời mà đúng không? Ta phải nỗ lực lên nhé. Rồi. Cái câu hỏi số 2 nó hỏi là uh, trong hai cái nơi đó, nơi nào xem phim tốt hơn? Trong hai nơi đó, nơi nào xem phim tốt hơn? Thì thầy mới nói là không có câu chuyện tốt hơn ở đây mà là quan trọng ở đây là các bạn đang chọn nơi nào để nói ví dụ như thầy là một con người ích kỷ và cổ lô sĩ thầy chỉ xem phim ở nhà thôi như vậy thầy sẽ nói sao mọi người uh, I think uh, uh, I think watching uh, uh, phim uh, at home is uh, better is better uh, because uh, because we can uh, we can save a lot of money uh, because uh, um, we can save a lot of money uh, instead of buying Instead of uh, buying the ticket, buying the ticket at cinema, at cinema, and uh, um, beside that, beside that, uh, when when we watch at home, when we watch film, watch at home, uh, we can be uh, we can be ourselves, we can be ourselves, uh, be ourselves là gì? Uh, be ourselves là we can uh, smile, we can cry, uh, or uh, or. Um, uh, Uh, we uh, we can uh, open uh, uh, whatever we like uh, whatever we like được chưa rồi thầy sẵn rất là đơn giản đúng không ý thầy nói ở đây là xem phim ở nhà xem phim ở nhà thì thì tốt hơn bởi vì có thể tiết kiệm được nhiều tiền và thay vì là mua vé ở rạp chiếu phim và bên cạnh đó là khi xem ở nhà thì chúng ta có thể thể hiện chính con người của mình Đúng rồi. We can smile, chúng ta có thể cười We can cry, chúng ta có thể khóc And we can open whatever we like Và chúng ta có thể mở bất cứ chương trình nào chúng ta yêu thích Đúng không? Chúng ta có thể mở bất cứ cái gì chúng ta yêu thích Được chưa? Như vậy nó 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 khá là đơn giản Khá là đơn giản như thế này Được chứ mọi người? Như vậy các bạn cố gắng nỗ lực cho mình ha Nỗ lực mở miệng và mọi người nói cho mình okay. Đừng ngồi im lặng nhé Đừng ngồi im lặng Ok được chưa? Và tại sao con người ta lại ăn mặc khác nhau? Tại sao con người ta lại ăn mặc khác nhau như thang điểm maximum nhất trong cái bài thi này? Dù có sự trợ giúp của thầy hay không? Thì các bạn cũng phải tự tin, các bạn cũng phải nói Chứ không phải là khi nào thầy có sẵn bên bạn được Đặc biệt là những ai thi online ấy, Ngày thi online một mình thầy không thể hỗ trợ bạn được đâu Thầy không hỗ trợ bạn tất tình tật mọi cái được đâu Mà nếu ngay từ thời điểm này Các bạn không chịu tiến hành check on body Bạn sẽ mất tiền thi Đúng không ạ? Đây những bạn đang chuẩn bị thi Nó đã báo động về 6-7 người có cái tên trong danh sách đó Nào là Mr. Trương, rồi Mr. Uh, uh, Tùm Lung luôn Và các bạn vui lòng là tiến hành check on body Đây chưa? Là cái nhất Cái thứ hai vào ngày thi Các bạn sẽ tiến hành check on body Tương tự giống như buổi check on body vậy đó Và có nghĩa rằng Cái việc check on body này sẽ tiến hành lại hai lần Sẽ tiến hành lại hai lần Ngày thi 
tiến hành lại giống như ngày chúng ta tiến hành check out morning nếu chúng ta không làm được thì đi thi xong ta thi được đúng không không ai hỗ trợ cái này cả thầy thầy cũng chỉ gửi danh sách các bạn về đó thôi còn mọi cái là do bạn quyết định thầy định hướng hết rồi thầy chỉ hết rồi thầy dặn dò hết rồi và không hiểu nữa thì thua đó là không hiểu nữa thì thua nhé đó là đó một đề nói như thế này bây giờ phần viết ha bây giờ phần viết mọi người ha bây giờ mình ôn viết ôn viết ok À, như vậy viết thì mọi người nhớ là đi thi sẽ có à, 50 phút viết và cho 4 phần đúng mọi người hả? 4 phần cho 50 phút viết các bạn nhớ nhé Kỹ năng viết có 50 phút và các bạn nhớ à, Các bạn là họ không chấm ngữ pháp đâu Đừng sợ không chấm ngữ pháp đâu Đừng sợ ok Rồi cố gắng đủ từ Cố gắng đủ từ yêu cầu à, à, Không đủ Không đủ từ Vẫn à, vẫn cứ viết à, Không đủ từ vẫn cứ viết được chưa? Rồi, và đi thi làm theo trật tự này dùm thầy này Thầy dặn các bạn sinh viên này Bước vào thi làm phần 1 trước Ở đến phần 2, ở đến phần 4 Và quay trở lại phần 3 nhá. Làm phần 1 trước, ở đến phần 2, ở đến phần 4 Và trở lại phần 3 Bởi vì 3 phần 1, 2, 3, 4 Sorry, 1, 2, 4 dễ lấy điểm hơn phần 3 Dễ lấy điểm hơn phần 3 Phần 1 dễ rồi Phần 1 thì mọi người nhớ quy tắc 5 năm Quy tắc 5 năm là sao? 5 năm là có 5 câu Và một câu trả lời không quá 5 từ Ví dụ như người ta hỏi là quá si gió quá si gió favorite time of year Đúng không? Biết các bạn còn nhớ Thì chúng ta sẽ trả lời sao mọi người? Mình trả lời là I like the summer Đúng không? I like summer Ví dụ có hỏi sao ai là quá si gió quá si gió favorite quá si gió favorite food quá si gió favorite food Đồ ăn yêu thích của bạn là đồ ăn gì? Ví dụ mình thích thịt gà mình nói là I like chicken Đúng không? Đấy Rồi Có hỏi tiếp theo là quá si gió chó Công việc của bạn là gì? Thì mình nói là I am a student Tất cả mọi người đều trả lời là I am a student Đúng không ạ? Còn tiếp theo là What is uh, 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 your favorite color? What is your favorite color? Đó, what is your favorite color? Ví dụ như bạn Trương thích màu hồng chấm bi Thì bạn Trương sẽ nói là I like pink Đúng không ạ? Đấy Rồi uh, Người ta hỏi tiếp là What, uh, what is your hobby? Uh, what is your hobby? Sở thích của bạn là gì? Sở thích của bạn là gì? Thì đơn giản thôi, mình cũng trả lời là gì? Ái à, uh, lái swimming à, là I like uh, sunny, I like uh, running tùy mọi người I like swimming Đúng không? Như vậy phần 1 là quy tắc 5 năm Nhưng phần 1 mọi người lưu ý là Đầu câu mọi người phải ghi hoa Và cuối câu mọi người phải có dấu chấm Đầu câu ghi hoa và cuối câu là dấu chấm Đầu câu ghi hoa và cuối câu là dấu chấm Nhớ nhé Uh, what's your favorite time of year? What's your favorite color? What's your favorite food? Những câu này học hết rồi Những câu này học hết rồi Đừng hỏi thầy những câu này ở đâu ra vậy à, Đừng hỏi thầy những câu này ở đâu ra vậy Được chưa? Phần 2 với thầy à, Phần 2 thì mọi người nhớ là à, Đi thi nó hỏi mọi người mấy câu Đi thi nó hỏi mọi người mấy câu hả? Hỏi một câu thôi Và yêu cầu của nó là trả lời trong phạm vi à, Từ 20 đến 30 từ đúng không? trả lời trong phạm vi từ 20 đến 30 từ là điểm đẹp nhất ví dụ bạn thi câu lọc bộ đó là language club đúng không và hỏi này đó là uh, tell me about uh, tell me about your interest uh, tell me about your free time and interest uh, free time là gì free time là thời gian rỗi và interest là gì interest là sở thích và hãy nói cho tôi nghe về thời gian rỗi và sở thích của bạn vậy cái thời gian rỗi và sở thích này cái thời gian rỗi và sở thích này nó phải gắn liền với câu lạc bộ ngôn ngữ nó phải gắn liền với chuyện ngôn ngữ ví dụ như thầy nói là in my free time in my free time i often uh, often go to uh, english club english club uh, uh, english club uh, with my uh, um, with my brother uh, with my younger brother with my younger uh, uh, i go to english club with my younger uh, brother um, uh, uh, we uh, Uh, because uh, because uh, we uh, we are uh, interested in uh, learning learning uh, uh, learning interested in learning speaking and writing uh, and writing skill ví dụ thế nó là trả lời khá là màu mè mà, khá là bài bản đúng không các bạn chi ngữ ạ đúng không còn nếu là những sinh viên bình thường đó là I like to listen to uh, English song English song uh, in my free time Uh, I, uh, I often uh, uh, open uh, uh, British beer Thầy chẳng biết chữ này ghi đúng không? Uh, British beer uh, Sổ uh, 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 to, to, uh, to, uh, to practice, to practice pronunciation 
tùy mọi người như vậy hai ý này đều nói về thời gian rồi đúng không hai ý này đều nói về cái sở thích đó là thích nghe nhạc và tiếng anh và thích nghe nhạc những bản nhạc của Britney Spears Britney Spears để mà luyện tập phát âm chứ không phải nghe nhạc chibu à, à, chibu là gì à, cái enjoy cái cảm giác này okay. à, Uh, the ring cái nước màu xanh và lưu uh, ví dụ thế mọi người hiểu mà như vậy <cười> ok rồi như vậy các bạn thích trả lời sao cũng được trả lời làm sao nó đủ từ là điểm nó đẹp mọi người nhớ nhé đủ từ là điểm nó đẹp này 20 từ này tổ này là gì này là bao nhiêu từ cái này là 23 từ này nhưng ở đây những ai trình độ xe để ý cái này đúng không trình độ xe để ý cái này uh, chúng ta sẽ dùng sao đúng nhất là ac because đúng không ạ ac because Chẳng có bao giờ có chữ Because đứng đầu câu Thầy không biết là giáo viên các bạn dạy như thế nào Nhưng mà tiếng Anh của loài người thì không có chữ Because đứng đầu câu đâu Người ta đã, nếu đứng đầu câu phải đứng sau chữ It is because đứng Because đứng đầu câu Khi mọi người trả lời câu hỏi tại sao ấy. Mọi người trả lời bài đọc hiểu ấy, Tại sao uh, Mr. Đạt lại quen người đó Ví dụ thế thì bởi vì Lúc đó là Because nữa Bởi vì mình đang viết câu trả lời được Còn văn viết thì chữ Because không thể đứng đầu câu Nhá, được chưa? Để có gì cách viết mà đúng không? rồi được chưa mọi người rồi, mình sang phần 3 này phần 3 nhé mọi người sang phần 3 nó hỏi à phần 3 thì bạn sẽ chát với ba người bạn sẽ chát với ba người đúng không bạn sẽ chát với ba người đúng không rồi ví dụ như người A nó hỏi các bạn này à, mọi người xem người A hỏi gì ha rồi các bạn xem rồi why do you choose why do you choose this car tại sao bạn lại chọn khóa học này như vậy, nhiều bạn nói thầy ơi, khoa học này là khoa học gì vậy thầy? Không phải, mình đang thi trong câu lạc bộ ngôn ngữ Cho nên khoa học này là khoa học tiếng Anh hoặc là khoa học ngôn ngữ Đúng chưa? Như vậy, chữ course ở đây là khoa học Chữ course ở đây là khoa học và khoa học ở đây là khoa học ngôn ngữ Khoa học ngôn ngữ Vui lòng ngồi nghe nha, đi thi có đó nha mọi người nha Rồi, như vậy, người A đầu tiên trả lời gì? À, hai à, NC nói to top to you Đúng không? I choose, I choose, I choose this card. Tôi chọn khoa học này because I want to learn English. I want to learn English and tôi muốn học tiếng Anh và muốn cải thiện và muốn cải thiện là gì? Thay đổi đi những kỹ năng tiếng Anh của tôi, my language skill, kỹ năng ngôn ngữ của tôi, my language skill, đúng không ạ? Như vậy tôi chọn khoa học này bởi vì tôi muốn học tiếng Anh. Đúng nha, I want to learn English Và tôi muốn thay đổi cái kỹ năng ngôn ngữ của tôi I want to change my language skills Đúng không? Rồi sao nữa có thể nói thêm Và bên cạnh đó In addition, bên cạnh đó Cứ mọi người, lâu lâu mọi người dùng chữ sai Lâu lâu mọi người dùng chữ in addition Lâu lâu mọi người dùng những chữ này để làm gì vậy? À, dùng những chữ này để chuyển tiếp cho nó hay Bên cạnh đó, bên cạnh đó gì? Tôi muốn kết bạn Tôi muốn kết bạn À, với mọi người tại câu lạc bộ được má đến câu lạc bộ học ngôn ngữ để kết bạn được mà đâu sao đâu như vậy à, in addition mọi người nhớ đi thi mình cố gắng dùng những chữ này cho nó ý nó hay in addition rồi gì nữa các em à, more over rồi gì nữa các em à, hoặc là bị sai đúng rồi hoặc là gì các em bị sai đó đúng rồi như vậy mọi người mọi người đang đang làm gì mọi người đang sử dụng những cái văn phong này và được như thế này thì cuộc đời bạn cực kỳ đẹp đúng không như vậy chuyển tiếp ý cho nó hay in addition more over furthermore what is more đúng không ạ à, bị sai bị sai đó đây là những từ để chuyển tiếp và bổ sung ý để chuyển tiếp và bổ sung ý được chưa rồi à, ok thầy ngồi lên nói tha tha bát tiệc vậy đó các bạn để ý nhé rồi sau nữa Thằng B nó hỏi này các bạn Thằng B nó hỏi này nha Các bạn xem thằng B nó hỏi gì ha Rồi uh, What do you think about the course so far? Ok Rồi What is difficult? Nhiều bạn sinh viên chuyên ngữ của thầy không nhìn được câu này Đúng không? Câu này nó hỏi là Bạn nghĩ như thế nào về khoa học? Cho đến thời điểm này Cho đến thời điểm này Chứ không phải là bạn nghĩ sao về khoa học quá xa là gì <cười> So far là cho đến thời điểm này à, Rồi Và cái gì là khó khăn vậy Cái gì là khó khăn vậy Như vậy mọi người phải nhớ Chỉ khó ở đây là khoa học Và khoa học ở đây là khoa học gì Khoa học đây là khoa học về ngôn ngữ Câu bộ đề ngôn ngữ đúng không Và cái khó đây là khó về kỹ năng về ngôn ngữ Được chưa hiểu chưa Vậy thầy trả lời này Hai 
and say nine to talk to you. Đúng không? Tôi nghĩ, I think, tôi nghĩ khoa học rất là thú vị. Thú vị là gì? Interesting. Đúng không? Và bổ ích, bổ ích là gì? Meaningful hoặc là useful. Rồi, tôi có thể học được nhiều. Tôi có thể học được nhiều uh, bài học. Đúng không? Từ những cái giáo viên rất là giỏi. Professional teacher. Professional teacher. Tôi có thể học được nhiều học từ những cái giáo viên rất là giỏi. À, tuy nhiên, tuy nhiên, kỹ năng nghe, kỹ năng nghe thì kỹ năng nghe là sao? Thì rất là khó, difficult. Đó, mọi người thấy đơn giản đấy. Như vậy, câu này chỉ khó sở khoa học. Vì sao có chữ is ở đây? Bởi vì chữ interesting là tính từ, chữ meaningful là tính từ. Vậy trước tính từ là động từ to be. Vậy, the course is very interesting and meaningful. Làm sao nữa? Và tôi có thể học được nhiều bài học I can learn many lessons Tôi có thể học được nhiều bài học. I can learn many lessons Từ những người giáo viên giỏi là Professional teacher Nhiều bạn không biết chữ này thì dùng chữ Good teacher Đúng không? Good teacher Giáo viên giỏi Đúng không ạ? Và tuy nhiên Kỹ năng nghe thì khó Nhiều bạn không biết dùng chữ tuy nhiên Thì dùng chữ bớt Đâu sao đó Dĩ nhiên Chuyên ngữ không dùng chữ bớt ở đây Mà chuyên ngữ các bạn sẽ dùng chữ gì? However Thầy tình trạng chuyên ngữ sẽ dùng chữ However Listening skill is very difficult Ok Được chưa? Nhưng mà như mà Cái khó trong câu lạc bộ này là chữ gì? Là chữ cost này các bạn không biết Chữ cost này bạn không biết Chữ cost này bạn không biết Đó cái khó của bạn là như thế này nhé Cái khó của bạn là chữ cost này bạn không biết nó là gì Cho nên thầy mới kêu mỏng như vậy Thầy cho mình trả lời sao? À, hai rồi gì nữa? It's nice to talk to you. Hi, it's nice to talk to you. Đúng không? Rồi, I like to. Uh, tôi muốn tìm một công việc. I want to. I want to find. Uh, I, I like to find a, a job. Tôi muốn tìm một công việc trong một công ty Trung Quốc đi. Uh, in a. Uh, in a. The Chinese company. Đúng không? Rồi. Và tôi sẽ. Tôi sẽ sử dụng tiếng Anh. <cười> để nói chuyện với họ to talk to them okay. và tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi sẽ có uh, một mức lương cao have a, a high salary mọi người thấy không vậy hai is it nice to talk to you được bao nhiêu từ cũng được I would like to find a job in a Chinese company tôi muốn tìm một công việc trong một công ty Trung Quốc và tôi sẽ sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với họ và tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một mức lương cao đúng không còn những bạn chuyên ngữ ở đây nhiều bạn chuyên ngữ lắm nhưng bạn đến đây học gom đề mà ok <cười> như vậy bạn sẽ nói là hai is it nice đúng không rồi is it nice to talk to you rồi i want to uh, i want to be uh, uh, an english an english teacher english teacher uh, in uh, a center in a center uh, is it because is it because uh, i love teaching i love teaching english uh, english uh, to English to children uh, to children uh, uh, and beside uh, beside that uh, I, I want to share my skill uh, share my skill uh, to uh, uh, to other to other people đấy mọi người đấy cái điều tôi muốn làm là tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh trong một trung tâm uh, English Center hoặc là Center hoặc Center đúng không bởi vì tôi thích dạy tiếng Anh với uh, con nít và bên cạnh đó là tôi muốn chia sẻ những kỹ năng của tôi cho những người khác nó tùy bao nhiêu bà học tiếng anh xong lấy về lấy thằng chồng campuchia tùy không sao hết đúng không tùy mọi người các bạn biết sao cũng được biết sao cũng được được chưa như vậy như vậy cái khó của thầy trò mình ở đây là gì cái khó của thầy trò mình là chỉ cost là chữ gì đúng không thầy đang dạy á chỉ cost là chữ gì cost là khoa học chỉ cost là chữ gì khoa học chỉ cost là chữ gì khoa học và khoa học này đang nằm câu lạc bộ nè ngôn ngữ nếu là câu lạc bộ ngôn ngữ thì thầy cho mình sẽ viết như thế này nếu câu lạc bộ ngôn ngữ thầy cho mình sẽ viết như thế này không có một sự lựa chọn nào khác cả và các bạn nhớ nếu bạn dính với câu lạc bộ language club nó ít khi ra câu lạc bộ này lắm đúng không nó là, ít khi năm thở mười thì nó ra ok à, cho nên nếu nó ra thì các bạn đã biết viết và bạn đã hiểu rồi và thầy chưa bao giờ bắt buộc mọi người học thuộc những phần này cả các bạn sẽ ngợp các bạn sẽ ngợp rồi các bạn chữa theo om som ra vậy quan trọng của bạn là bạn vui lòng trả lời cho nó chính xác cho thầy là được nhà cứ trả lời hiểu sao trả lời như vậy nó chẳng có gì sai đâu mọi người cứ viết mọi người cứ viết thoải mái suốt được chưa rồi rồi cái bài email là dễ rồi email thì thầy cho mình có email rồi đúng không 
email có rồi đọc cái email xuống dùm thầy nhé mọi người đọc email xuống dùm thầy rồi như vậy đội hình bố mỗi người sẽ có một cái email khác nhau đúng không mỗi bạn sẽ có một cái email khác nhau khác nhau được chưa à, nhưng nhưng thầy nói này à, thầy nói cái nhóm thi ngày 25 tháng 11 á ngày hai tháng một lối này email của bạn chọn một câu email của quản lý à, quản lý bữa giờ thì nói hoài nha chọn hai câu rồi làm gì nữa sau đó viết lại kiểu viết khác kiểu viết khác để không bị trùng để không bị trùng với bạn mình để không bị trùng với bạn mình à, mọi người biết lý do vì sao không mọi người bởi vì trong nhóm thi ngày 25 tháng 11 là có nhóm thi của tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9, tháng 10 Những bạn đó không chịu thi Và thầy năn nỉ mãi, năn nỉ mãi thầy nói thi online dễ lắm em thi đi Chỉ có khó khăn về công nghệ là em phải làm chủ được công nghệ Em phải nghiêm túc đọc quyển sách thì em mới thi được Cho nên các bạn dồn lại như này bài viết sẽ có sự trùng nhau Để khỏi trùng nhau Thứ nhất là mình đổi một câu cho email quản lý Thứ hai là mình đổi im một câu email bạn chứ và hai câu trong email quản lý thì chưa mọi người đổi lại cho nó khác nhau chứ nó giống nhau hoàn toàn thì nó không chấm điểm đâu giống nhau hoàn toàn nó không chấm điểm đâu nhé mọi người lưu ý cái này à được chưa rồi đó là phần viết email đó là phần viết email được chưa và những bạn uh, uh, chưa thi thì cứ bình tĩnh nhưng mà chưa thi thì chỉ có bạn thi đó và và ngày 10 tháng 12 chỉ có các bạn thi đó như vậy các bạn thi thôi thì không có gì khó khăn cả không có gì khó khăn với các bạn cả được chưa vậy cho nên nhắc lại ai thi online ngày 25 tháng 11 lưu ý có 6 bàn hay 7 bàn gì đó bị hội đồng anh nhắc nhở lần một nếu mà người không chịu tiến hành nhanh bạn sẽ mất tiền thi đó ráng chịu rồi như vậy nhớ rồi ngày 25 tháng 11 các bạn vui lòng check on body thật kỹ check on body thật kỹ rồi và khi check on lên thì nhìn trong email á nhìn trong trong email á nhìn trong email có cái mã key có mã student key Student key mã làm bài thi thử thi thử nhập cái mã thi thử này nhập vào nhập vào khi uh, on body đúng rồi vậy đơn giản vậy thôi rồi uh, nhìn 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 trong email có mã này uh, check on body thì kỹ nó dễ lắm các bạn chưa thi đừng lo bởi vì các bạn này không chỉ đọc sách mọi người nó có nó có quyển sách có quyển sách rồi nó có hình minh họa giống cuốn nít vậy đó có quyển sách rồi nó có rồi sau đó nó có luôn cái hình minh họa hình minh họa giống như Doraemon nói chuyện Nobita vậy đó nó có cái hình hình minh họa luôn mà các bạn ấy không biết nhìn hình luôn các bạn ấy không biết nhìn hình luôn các bạn ấy không check audio được cho nên cái hỏi thầy xíu à xin, xin lỗi ai ai thầy nói đừng có giận mà thầy phải nói thì các bạn mới nhớ mới nhục các bạn mới nhớ được nhé rồi cái hai là gì vào ngày thi à, ngày thi thì các bạn 13 giờ 30 13 giờ 30 là 13 giờ các bạn chưa thi cũng vậy này 13 giờ 30 là mở máy lên mở máy lên đúng không rồi sau đó làm gì chờ đến 13 giờ 45 vì sao mở máy 13 giờ 30 bởi vì á chỉ là đi thi là mọi người phải thi laptop mà laptop này phải là win 10 đúng không thi laptop win 10 đấy mọi người thi laptop win 10 chính vì thi laptop win 10 cho nên nhiều lúc nó hay bị update win 10 chẳng bao giờ tắt ngừng update được đúng không như vậy nó nó nó, nó hay lỗi update mọi người mở lên sớm thì bị update thì còn cập nhật được rồi chờ đến 13 giờ 45 lại tiến hành tiến hành tiến hành cái gì vậy tiến hành uh, check on body uh, check on body y trang lần một à, y trang lần một cũng đăng nhập đường link đúng không đăng nhập lên rồi uh, tài khoản đó tài khoản còn với mật khẩu đã được đổi bass đã đổi rồi tiến hành các bước các bước đó sau đó không nhập kỳ thi thử nữa à, không nhập kỳ thi thử nữa rồi không nhập kỳ thi thử nữa mà mà trước thi mà trước thi các bạn các bạn sẽ nhận được các bạn sẽ nhận được cái kỳ gì à, các bạn sẽ nhận được năm kỳ chính thức năm à, kỳ chính thức năm kỳ chính thức đúng không đại diện cho cho gì cho nghe cho nói cho viết cho đọc và một kỹ năng và một hợp phần không tính điểm à, và một hợp phần không tính điểm đó là ngữ pháp không tính điểm đúng không nhưng nó vẫn bắt buộc là yêu cầu mọi người là ngữ pháp không tính điểm nhưng mọi người cũng phải làm ngữ pháp không tính điểm nhưng mọi người cũng phải làm đó như vậy thôi như vậy vậy đó mà vào ngày thi cuốn lên hết do các bạn ấy không làm các bạn ấy không tiến hành check out cho nên đến ngày thi các bạn không biết ờ, không biết cho nên rối lên rồi nào là gọi điện nào là cầm điện thoại tôi lưa nhớ ngày thi 
ngày thi ngày thi không cầm điện thoại <cười> không cầm điện thoại không mở email đúng không rồi phải tắt unikey phải tắt unikey đúng không rồi tắt zalo tắt zalo tắt viber đúng không ạ rồi tắt luôn cái gì ultra view rồi, các bạn sinh viên <cười> hay dùng ultra view hoặc là team view mọi người bỏ quên những cái này đi nhé yeah, rồi đó đó là cái lưu ý đúng không ạ rồi các bạn sắp tới thi cũng vậy thầy sẽ nhắc lưu nhắc lại điều này Ê, thầy nhắc hoài mọi người nghe nó chán nhỉ nghe nó khùng người luôn rồi thi offline ngày 2223 thi ai thi offline ngày 2223 lưu ý 6 giờ 3 6 giờ 20 15 đi à, có mặt trước cổng trường đối với ca sáng nha à, cổng trường rồi à, ca sáng để làm gì để à, bên bệnh viện à, y dược họ test Uh, test, uh, test covid rồi giá sẽ khác với giá thị trường giá rẻ hơn rồi uh, nếu ai thi buổi chiều thì 11 giờ 40 uh, có mặt trước cổng trường có mặt trước cổng trường đúng không? và uh, để bệnh viện y dược test covid test xong rồi uh, mọi người mới được đi vào test xong rồi mọi người mới được đi vào như vậy test ở đây rẻ hơn ví dụ mày 175 thì ở đây chắc 75 k bởi vì họ đừng có nói với thầy là nó rẻ hơn gần nữa cho nên chúng ta vào đây mà test nhé rồi như vậy đây là thi offline thi offline thì dễ thi offline thì mọi cái là giám thị chỉ hết ừ. nhưng nhưng cái khó là gì giám thị đứng sau lưng <cười> đúng rồi giám thị đứng sau lưng và các bạn quay bài hay các bạn làm gì cũng không được mà đòi hỏi mọi người phải học nghiêm túc dĩ nhiên thi online cũng không thể có ai đứng sau lưng hết đấy nhưng mà online ở đâu đó nó vẫn có sự bịp bẩn của các bạn ấy cuộc đời mà các bạn đúng không giả dối nó quen rồi <cười> mình hay nói như thế đấy đúng không đó ai cứ hỏi gì thì hỏi thầy đi rồi 